students, dear students, नमलो करीना part ले principles of inheritance and variation नो रहे ना इंडे second part ले नमलो मेंडल इंडे mono hybrid cross, test cross, incomplete dominance पोल लगारिंग लोग के पढ़ी चुए नो ने next नम को पढ़ी क्या नमलो भागम नो रहे ना दर दो topic है ना इन नमले अहिलो नम Co-dominance, इदाना, co-dominance, पिन्न नमको पड़ियान लगे लुग cross आना, di-hybrid cross. अपम, इ पार्टिले रंड टोपिक आना, co-dominance and di-hybrid cross नो वर इनने रंड कैरिंगला नमको पड़ियान लगे, यहलो first co-dominance एंद आना, नोग, Co-dominance. Co-dominance in the world is another. It is the phenomenon in which the F1 generation resembles both the parents. Co-dominance. A parent in the name of the world. Co-existing in the world. Co-existing in the world. That's why co-dominance. That's why it is the phenomenon in which F1 generation resembles both the parent. In the generation. Young ones ne, semua enggak ni dikira nama orang ni parents ne poli dikira. Kalau kita lihat ni, mental ni mono hybrid cross laka pernah ni ada iru, ada ilu orang puri parent ni de character se dominate ium ni pernah ni mono hybrid cross, le. Terus ada ini ni wettya sama ni tanah, kita incomplete dominance ni pernah ni. Orang ni ada incomplete dominance ni orang ni ada F1 generation se le, orang intermediate character ni kan ni kena parents ni, le red flowerum white flower orang ceri orang mana cross ini dah pon muka heaven generation le pink flower orang ceri ari nak tiri nu, pem adu boleh macam tu mendel le tiari macam tu, logik ya tu macam tu inheritance ane co dominance ane parain, awal de, enda nonu nu baca it is the phenomenon in which the heaven generation resembles both the parent, ah, rancu parent ini ori characters rancu pratesi perlu nu. F1 generation ले अदा ना co-dominance नो रहे तो ये co-dominance नम के explain चाहिए हम बच्चन ना वरु example नो रहे ना ABO blood group system in human नम करिया blood group human beings ले blood group नो रहे ना दे नम लोग बोले कि ना पहला ना ABO system blood group system ना ना इन्हीं बारे ना तो नम लोग के इधर उन्नद blood group नो रहे ना group A उन्नद B उन्नद AB उन्नद O उन्नद blood groups are of four types नम करिया नम लोग बड़ी चीज़ ना antigen antibody डे Presence and absence lahan, pena, ini dua orang nak, nama lu pergi jalan deh le, pena, antigen A orang deh, nama kita ibra, baru kalau ke kandi jalan deh, nama kita, ini ada R B C, R B C lahan lo, ini antigen kana, ibra, ibra, ana, ini dah antibody in plasma, antigen in blood cells, apa antigen antibody orang do illio, ini nol ini basis lahan, nama lu blood group A, A blood group ane ya antigen A kana, antibody Andi B, mana, mana, B blood group ni orang ni le, Andi, Andi, And, sorry, B Andi jenu unda, Andi body A ni unda, tu pergi jalan, le, A B blood group ni orang ni, nama kariam, abrak Andi body illa, pasai A Andi jenu unda, B Andi jenu unda, ni O blood group ni orang ni, nama kariam, janda daram Andi body ni unda, Andi, Andi A ni unda, Andi B ni unda, pasai endi illa, Andi, Andi jen Absent. Nampol nairte, nampak karya awal nampak karya awal. Ile, apa ibu de? Ii human nampol genetik semua itu bandar patu parai ibu de. Blood group itu parai ibu de. Ii antigen. Dah de, ii antigen nampol parai nampol parai nampol parai nampol blood group is determined by the sugar polymer present on the plasma membrane of RBC and which is controlled by the gene I. अब ये वाला इंदा एक्सप्लेन जिन्हें नमले जेनेटिक्स इंदा तो जेनेटिक्स वेच्चे एक्सप्लेन जिन्हें भी पढ़े इंदा ये पर्टिकुलर एंडीजन प्रोड्यूस है ना हम नंदेंगे प्रोड्यूस है ना ये ना एक पर्टिकुलर जीन ओन्डर ना ना पढ़े तो ये एंडीजन है हाँ ना दे ये वाली ये ना कांडी चलते हैं ये और एक साइड चेन बोलेंगे ना कटक करना अब ये चेन उन डाल गए ना तो ये एंडीजन उल्लाद उन डाल अब ये एंडीजन ए उन डंगे 
ഈ ഈ തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റിജൻ ഷുഗർ പോളിമർ ഈ പ്രത്യേക തരം ഷുഗർ പോളിമറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതേസമയം ആൻറ്റിജൻ ബി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ തരം വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബി ആൻറ്റിജൻ വരുന്നത് വേറൊരു ഷുഗർ പോളിമർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എയിൽ ഈ തരത്തിൽ ഷുഗർ പോളിമർ ബിയിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഷുഗർ പോളിമർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എ ബി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടും വരും ഈ റെഡും വരും ഈ ഗ്രീനും കൂടെ ഇടകലർന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബോത്ത് ദ ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷുഗർ പോളിമേഴ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇനി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്തെ ആർ ബി സിക്ക് അകത്ത് എന്തില്ല ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നോക്കി ഒരു ആൻറ്റിജനെയും കാണാൻ ഒരു ഷുഗർ പോളിമിനറെയും കാണാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വരും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ജെൻറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ജീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആർ ബി സിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് പോളിമർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജീനാണ് ജീൻ ഐ എന്നാണ് അതിന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോഡോമിനൻസ് കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഷുഗർ പോളിമർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ജീൻ ഐ ഇമ്മുണോഗ്ലോബുലിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഐ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം നോക്കിയേ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഷുഗർ പോളിമർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ഓഫ് ആർ ബി സി വിച്ച് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ജീൻ ഐ കണ്ടോ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആയാലും ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് അല്ലേ ഡൈ പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ക്രോസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറുകളാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളാണ് അവർ ദേ ഒക്കർ ഫാക്ടർ ഒക്കർ ഇൻ പെയർ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീന് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേര് കാണും രണ്ട് അലീലുകളാണ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ജീൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടിന് പകരം മൂന്ന് അലീലുകളാണുള്ളത് ദ ജീൻ ഐ കണ്ടോ ഈ ഐ റെഡ് കളർ കാണിച്ചേക്കാണ് ദ ജീൻ ഐ ഹാസ് ത്രീ അലീൽസ് അപ്പം ജീൻ ഐക്ക് മൂന്ന് അലീലുകളാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എഴുതുന്ന നോക്കി ഐ എ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഐ ബി പിന്നൊരു അതിൻ്റെ ഒരു റെസസീവ് ഫോമാണ് സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ജീനിന് രണ്ട് അലിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീൻ്റെ പേരാണ് ജീൻ ഐ ആ ജീൻ ഐക്ക് മൂന്ന് അലീലുകൾ ഉണ്ട് അത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ എ ഐ ബി ആൻഡ് സ്മോൾ ഐ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അലീലുകൾ വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അലീലുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അലീലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എ ഐ ബി ആൻഡ് സ്മോൾ ഐ ഇനി നോക്കുക എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ദ അലീൽസ് ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി ഐ ബി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷുഗേഴ്സ് വൈൽ അലീൽ സ്മോൾ ഐ ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഷുഗർ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ജീനാണ് ആൻറ്റി ആ ഷുഗർ പോളിമറിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന അലിയിൽ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന അലിയിലാണ് രണ്ടും എ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള രണ്ട് തരം ഷുഗർ പോളിമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം
മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പല കോമ്പിനേഷനിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കിയേ ഹലീൽ ഫ്രം പേരൻറ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓസ്പ്രിങ് ഒരു ജീനോ ടൈപ്പ് ഒരു ഓസ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അവർക്ക് ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓസ്പ്രിങ് അല്ലേ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ വരുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പേരൻറ്റ് വൺ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അല്ലേ അതാണ് പേരൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് പേരൻറ്റ് വണ്ണും പേരൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലീൽ ഫ്രം പേരൻറ്റ് വൺ ഐ എ ആണെങ്കിൽ അലീൽ ഫ്രം പേരൻറ്റ് ടു ഐ എ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കി രണ്ടും ഐ എ ഐ എ എന്ന് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓസ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീനോ ടൈപ്പ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ എ ഐ എ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ രണ്ടും ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നോക്കിയേ ഐ എ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെയും ഐ ബി മറ്റൊരു പേരൻറ്റിൻ്റെയും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഐ എ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ആ കു കുട്ടി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ഇത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനാണ് രണ്ടും ഇവിടെ നോക്കി ഐ എ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഐ എ ഐ ബി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് ഐ എ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പം ടോൾ പ്ലാൻ വിത്ത് ഡോർ പ്ലാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ അലീലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മെൻ്റലിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അലീലുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മറ്റേതിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു വ്യത്യാസമാണല്ലോ കോഡോമിനൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാണാം അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അലീലുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മറ്റേതിനെ ഇവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതാണ് കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അലീലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഐ എയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഐ ബിയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും ഐ എ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ പോളിമർ എയുടേത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഷുഗർ പോളിമറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഷുഗർ പോളിമറും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകും അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഐ എയും സ്മോൾ ഐയും കൂടെ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് പക്ഷെ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം രണ്ട് പേരും കൂടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഐ എ ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഐ കാരണം സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റെസസീവ് അലിയിലാണ് അപ്പോൾ റെസസീവ് അലിയിലാവുമ്പോൾ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഐ സാധാരണ ഡോമിനൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു വീണ്ടും ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് ആദ്യത്തേത് ഐ എ ഐ ബി ആണ് പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാദർ എയും മദർ ബിയും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരുന്നു എ ബി വന്നത് ഇനി തിരിച്ച് ഫാദർ ബിയും മദർ എയും ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഏത് തന്നെ വരും ഐ എ ഐ ബി വരും അപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും കോഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകുകയും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ ഐ
ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അലീലുകൾ രണ്ട് പേരെന്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻസും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി ഒ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ അലീൽസ് ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷുഗേഴ്സ് വൈൽ ദ അലീൽ സ്മോൾ ഐ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഷുഗർ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഹാസ് എനി ഓഫ് ദ ത്രീ അലീൽസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടേ ഒരു ആൾക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ബോത്ത് ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി ആർ ഡോമിനൻറ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ഐ ഏത് രണ്ട് അലീലുകൾ എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എയും ഐ ബിയും സ്മോൾ ഐയിനെ എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ഐ എ ആൻഡ് സ്മോൾ ഐ ടുഗദർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ഓൺലി ഐ എ എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടോ ഐ എയും സ്മോൾ ഐയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും മറ്റേത് സപ്രസ് ചെയ്യും ബട്ട് വെൻ ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി ആർ പ്രസൻറ്റ് ടുഗദർ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ they both express their own type of sugars രണ്ട് പേരും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഷുഗേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോ ഡോമിനൻസ് ഹെൻസ് ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹാവ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് സിൻസ് ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ് അലീൽസ് നമ്മൾ ഐ എ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദർ ആർ six different combination and a total of six different genotype nokke idane ee combinations parayunnathu aaranam 1 2 3 4 5 6 idu vashe o ayidondana adinu different combination alla ee aaru combinations illulla pinna namukku combinations of blood groups genotypes namukku ivada kaanuge anganulla combination illulla blood group namukku kittuge അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണുന്നത് കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഐ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സാധാ ഡോമിനൻസ് ആണ് ഐ എയും സ്മോൾ ഐയും കൂടെ വന്ന് ക്യാ ഐ എ ക്യാ ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഐ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് അലീലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അലീലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ കോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നിച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു വേറൊരു പ്രതിഭാസത്തിനൂടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് എന്നുകൂടി നമുക്കിതിന് പറയാം ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ജീനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ സ്മോൾ ടി സ്റ്റോ സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു ജീനിന് ഒരു ജീനിന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ അലീലുകൾ വരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എന്ന് പറയും എന്താന്ന് നോക്കി മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഗവേണിങ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ര ഒരു ജീനിന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീലുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജീൻ അലി ജീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അലീലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽ എന്നും ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എന്നും അതും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസത്തിനും ഏത് തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ മാൻ ഈസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് വീണ്ടും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺലി ടു അലീൽസ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് നോക്കിയാൽ കോമ്പിനേഷൻസ് പറയുകയാണ് ആറ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഐ എ ഐ എ ഐ എ സ്മോൾ 
എ ബി എ ബി എന്നുള്ളത് ഒരേപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഐ എ ഐ എ ഐ എ സ്മോൾ ഐ ഐ ബി ഐ ബി ഐ ബി സ്മോൾ ഐ ഐ എ ഐ ബി പിന്നെ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ അങ്ങനെ ആറ് വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻസിലുള്ള ജീനോ ടൈപ്പാണ് ഓരോ ആൾക്കാരിലും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബ്ലഡ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരാം അതേപോലെ ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷനും വരാം ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടും വരാം ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടും വരാം ഇപ്പോൾ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകാം ഐ ബി ഐ ബി ആകാം ഹോമോസൈഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ ആകാം ഇനി എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഐ എ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരൻ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ ഇത്രയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ച് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മൾ കോഡോമിനൻസിനും ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസിനും ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫാദർ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു മദർ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതേ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരെണ്ണം നോക്കി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഈസ് എ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മദർ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത ഏതൊക്കെ ജീനോ ടൈപ്പ് വരാം അതെ ഐ എ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനും വരാം ഓർ ഐ എ സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും വരാം ഇനി അമ്മയുടെ പോസിബിൾ കോ ജീനോ ടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ ഐ എ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും എ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെയിം വരുന്നത് ഐ എ സ്മോൾ ഐ കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഗമീറ്റുകൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് അലിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഗമീറ്റിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ അലിയിലെ ഇവിടുന്ന് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതും വരാം ഇതും വരാം അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയേക്കാണ് ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും ഉള്ള ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകാം സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഗമീറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് നോക്കി അതേ സെയിം അതാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സ്മോ ഐ എ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആണെങ്കിലും ഐ എ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ഒരു ഗമീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഐ ഉള്ള ഒരു ഗമീറ്റും വരാം ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ഐ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഐ എ ഈ ഐ എയും കൂടെ കൊമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ എ ഐ എ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനുള്ള എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇൻഡിവിഡൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും നോക്കിയേ ഈ ഐ എ സ്മോൾ ഐയുമായിട്ട് ചേരുന്നു അല്ലേ ഈ സ്മോൾ ഐയുമായിട്ട് ചേരുന്നു അത് ഐ എ സ്മോൾ ഐ അപ്പോഴും ഏത് തന്നെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അലയിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം
അല്ലേ ഏ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ടാകാം ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ടാകാം പിന്നെ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹോമോസൈഗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്മര കോയിമര എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് ഏതൊക്കെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ക്രോസ് വരച്ച് ഇത് ക്രോസിങ് കാണിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാം എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഈസ് എ ദ പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ആർ എ ആൻഡ് ഒ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാം ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കേ ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് എ ആൻഡ് ദ മദർ ഈസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അച്ഛന് മദർ ഈസ് ബി വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ അങ്ങോട്ട് എഴുതും മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് സാധ്യതയെന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമ്പിനേഷനും വരാം ഐ എ ഐ എ കോമ്പിനേഷനും വരാം ഐ എ സ്മോൾ ഐ കോമ്പിനേഷനും വരാം അതുപോലെ തന്നെ പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മദർ പറയുമ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് ബി ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹോമോസൈഗസ് ഐ ബി ഐ ബി എന്നും വരാം ഐ ബി സ്മോൾ ഐ എന്നും വരാം അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് കോമ്പിനേഷനും വരാം ഹെട്രോസൈഗസ് കോമ്പിനേഷനും വരാം അപ്പോൾ മുമ്പേ നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ ഗമീറ്റുകൾ എഴുതിയ എന്തൊക്കെ വരും ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗമീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന അലീലുകൾ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗമീറ്റും വരാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ ഐയും വരാം അപ്പോൾ ഐ എയും സ്മോൾ ഐയും ഇവിടെ വരും ഇനി മദറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഐ ബി ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബി ഒരു ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ഐ ബി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വേറൊരു വേറൊരു ഗമീറ്റ് വരുന്നത് സാധ്യത സ്മോൾ ഐ ആണ് ഇനി ഇത് ഓരോന്നിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എഴുതണം ഐ എ കണ്ടോ ഐ ബി രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഐ എ ഐ ബി അപ്പോൾ ഏത് വരും എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരും വീണ്ടും ഐ എ അടുത്തത് സ്മോൾ ഐ ഐ എ സ്മോൾ ഐ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് വരാം ഹോമോസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ് അപ്പം എ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ഈ സ്മോൾ ഐ ഈ രണ്ട് പേരുമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഈ റെസസീവ് ജീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതത്തില്ല പോസ് പിന്നെ ഡോമിനൻ ജീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എഴുതാൻ നോക്കും നോക്കി സ്മോൾ ഐ വരെ പോകുന്ന നോക്കി ഐ ബി കണ്ടോ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ബി ഇതും ഇതും കൂടെ അല്ലേ ഇതും ഇതും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെയും സാധാ ഡോമിനൻസ് ആണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഐ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ രണ്ട് സ്മോൾ ഐ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഈ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫാദറും ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള മദറും മദറിനും അവർക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ വരാം ഇവർക്ക് നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാകാം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാകാം ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടിയും ഉണ്ടാകാം അപ്പം നാല് തരം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏത് കണ്ടീഷനിലുണ്ട് ഫാദർ
അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ നോക്കിക്കേ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് രണ്ട് സ്മോൾ ആയികൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴേ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോയാവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനിലും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരാറില്ല ഐ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ മദറും ഓ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ സ്മോൾ ആയി സ്മോൾ ആയി നോക്കിയേ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗെമീറ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഗെമീറ്റേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെമീറ്റേ ഉണ്ട് സ്മോൾ ആയി മാത്രം ഇവിടെയും സ്മോൾ ആയി രണ്ടും കൂടെ യോജിച്ചാൽ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് ഏതേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സ്മോൾ ആയി സ്മോൾ ആയി അപ്പോൾ ഇത് വെറും സിമ്പിളാണ് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു പേരും ഓ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഓ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേൽ ചോദിക്കാം ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഈസ് ഓ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡു യു എഗ്രി ഏ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് പകരം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അവർക്ക് അവരുടെ മോന് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അവർക്ക് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതണം ഈ ക്രോസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കണം അതായത് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ സ്മോൾ ആയി സ്മോൾ ആയി അമ്മയും സ്മോൾ ആയി സ്മോൾ ആയി ഗെമീറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതങ്ങോട്ട് വരച്ച് എഴുതി വെക്കും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഈസ് ഓ ദ പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഓൺലി ഓ ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായാലും അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻസാണ് പഠിച്ച് ഏതൊക്കെയാ കോ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് തരുന്നത് എടുത്ത് നോക്കി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എഴുതി ഒക്കെ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റും വായിക്കണം അത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കെന്ന് പറയുന്നത്